Auzubillahiminashaitwanirajim Bismillahirrahmanirrahim My dear viewers, listeners and students I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures My today's lecture and the series of these three's lecture is about the introduction to the course of economics which has been especially designed for the BS law those students who has to qualify the exam of the BS law for the first semester they have to appear in the exam for the economics so here we will see shortly the table of content for the course and a brief outline for the course let's start it from the table of content the table of content contains the definitions there are a number of definitions which has been made from different economists about the economics but in this course we will see only the three definitions nature and scope of economics this is the first chapter in the second chapter we will see the entire demand theory as we all know the structure of the economics is depends upon the demand and supply demand and supply are the basic components or functions for the economic activities so here in the study of the economics we will see the chapter number 2 as demand theory and chapter number 3 as supply only those products can be supplied which are made or prepared or available for this process the production is necessary so in the chapter number 4 we will see the production theory in chapter number 5 introduction to welfare economics it's another topic of the economics and especially taught on the higher levels such as masters and post masters of the economics but here an introduction is also given for understanding the welfare of economics to the students of bs law the chapter number 6 is about the firm chapter number 7 it's again another special topic of the masters or post masters level but a short introduction have been introduced in the course of the bs law and that is known as the public finance monetary and fiscal policies undoubtedly these are the tools to control the growth of the economy national income national income has different types and we will discuss inshallah all its different types then there are some economic concepts which have been used in the study of the economics as of multiple times such as consumption investment money commercial banking central banking etc in the chapter number 11 we will see the concepts for the inflation and deflation their types and causes
and the last chapter that is about the international trade and balance of payments hopefully you have noted down the entire table of content let's start our topic with the definitions the first definition is given by the adam smith who defines economics as a science of wealth ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشیات دولت کا ایک علم ہے انکم آف ویلتھ کنزمپشن آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ سیونگ آف ویلتھ سو اکارڈنگ ٹو ہم دی اینٹائر اکنامک ایکٹیویٹیز آر ریوالونگ اگینسٹ دی ویلتھ Another professor, Alfred Marshall, who defines economics as a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites. Marshall ke mutabik, معاشیات بنی نو انسان کے روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ایک مطالعہ ہے جس میں فرد یا معاشرے کے ان تمام امور کو مطالعہ کیا جاتا ہے ان تمام امور کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ ضروریات اور زندگی گزارنے کے لیے متعلقہ اشیاء کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے لیونر روبنس ڈیفائنز دا اکنامکس ایز دی سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس and scare means which have alternative uses. Lionel Robin ke mutabik insani ravayon ka mutalia karna ke la mehdood khwahishat aur wasail ki kamyabi ki surat mein کیسے ان کے متبادل انتظامات کو کام میں لایا جا سکتا ہے ڈیفینیشن فار دا مائکرو اکنامکس دا پارٹ آف اکنامکس کنسرن ود سنگل فیکٹر اینڈ دی افیکٹس آف دا انڈیویژل ڈیسیجنس معاشیات کا وہ حصہ جو کہ واحد اکائیوں سے متعلق ہو اور جن کے فیصلے انفرادی صورت میں ہوں مائکرو اکنامکس از اے برانچ آف دی مین اسٹریم اکنامکس دیٹ اسٹڈیز دی بہیویئر آف انڈیویژولس اینڈ فرمس ان میکنگ ڈیسیجنس ریگارڈنگ دی ایلوکیشن آف اسکیئر ریسورسز اینڈ دی انٹریکشن اماؤنٹ امانگ دیز انڈیویژول اینڈ فرمس یہاں پر اس حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی فرد یا کوئی ایک فرم فیصلہ سازی کرتی ہے تاکہ کامیاب وسائل کو ایسے ایلوکیٹ کرے کہ 
فارد یا فام کے درمیان میں معاشی تعلق رہے مثال کے طور پر ہاؤس ہولڈ سنگل یونٹ لوکل بزنس میکرو اکنامک ڈیفینیشن میکرو اکنامکس ڈیفینیشن از دا برانچ آف دا اکنامکس کنسرن ود لارج اسکیل اور جنرل اکنامک فیکٹرس سچ ایز انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹس اینڈ نیشنل پروڈکٹیوٹی میکرو اکنامکس بڑے پیمانے پر معیشت کے مطالعے کو کہتے ہیں جس میں کہ شرح سود اور قومی پیداوار کے حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے میکرو اکنامکس از اے برانچ آف دا اکنامکس ڈیلنگ ود پرفارمنس اسٹرکچر بہیویئر اینڈ ڈسیزن میکنگ آف این اکانومی ایز اے ہول اور میکرو اکنامکس میں پوری کی پوری معیشت کا مطالعہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر انٹرسٹ ریٹس ٹیکسز اینڈ گورنمنٹ اسپینڈنگس یہ چیزیں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پبلک فائنانس میں پڑھیں گے پازیٹیو اور نارمیٹو اکنامکس کیا اکنامکس ایک پازیٹیو سائنس ہے یا نارمیٹو سائنس ہے اکنامکس از اے پازیٹیو سائنس پازیٹیو اکنامکس ڈسکرائبس اینڈ ایکسپلینس ویریس اکنامک فینومیناز اور واٹ از دی ایکچوئل سینیریو اصل میں کیا حقیقت ہے کیا بنیادی حقائق ہیں اس کے متعلق مطالعے کو پازیٹیو اکنامکس کہا جاتا ہے جب کہ نارمیٹو اکنامکس فوکسز آن دا ویلیو آف دا اکنامک فیئرنیس اور وٹ دا اکانومی شوڈ بی اور آٹ ٹو بی نارمیٹو اکنامکس کے مطابق معاشی اقدار کی شفافیت کو دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر اس قسم کے تجزیات پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک معیشت کیسی ہونی چاہیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس حوالے سے مزید لیکچرز چینل پر موجود ہیں لیکچر نمبر ٹو کا لنک اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی کوئری ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھی جا سکتی ہے ادر وائز لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تھینک یو